，来搜聊兴趣不孤单。本节目由有趣又有聊的搜 A P P 独家冠名播出。你的健康我守护，大胆走上追光路。本节目由天猫好药特约赞助播出。来搜聊兴趣不孤单。本节目由有趣又有聊的搜 A P P 独家冠名播出。你的健康我守护，大胆走上追光路。本节目由天猫好药特约赞助播出。追光不透支，让强大更强大。本节目由能量植物饮品藏萌马赞助播出。本节目由喜多多仙炖银耳赞助播出。吃银耳补胶质，就选喜多多。欢迎登录新浪微博，关注追光马官方微博，一起分享美好生活。追光马也可进入追光马话题页，发表追光舞台鉴赏观后感。每周解锁追光美好生活。上周，二十一位追光者全部完成了初舞台的表演。奥乐，四位发起人经过激烈争夺，成立了四大追光工作室。从现在开始，追光者们的每一次舞台作品都不再是为个人而战，每一次表演都关乎着团队的命运与荣耀。关乎着工作室成员的去留。我希望我们的表演你们能够满意，也希望你们投我们一票。今天晚上排名垫底的那一支将有队员离开我们追光的舞台。首场舞台公演将以致敬体育精神的《生命之光》为主题，将畅演舞台与体育竞技相结合，完成追光者们对拼搏精神的表达。我觉得这个歌特别的燃。在公演之前，四大工作室将迎来第一届追光运动会。在运动赛场上，感受团结一心、自强拼搏的体育精神。追光者们，你们准备好了吗 ？Let's go！ 这还是那天，那是那谁给的那个面膜？面膜呢？嗯，咱哈，对啊，咱可以敷一个，是不是？敷啊。男人就不能不能爱护好自己的皮肤吗？肤老婆，你看我跟谁一个房间 ？Hello， 陈哥好哈、啊。Hello Hello， 那你很想你，在今天来两次卧室找你。怎么说的？我爸爸呢？我爸爸到底去哪儿了呢？<笑>明天舞台吗？上舞台吗？明天也是彩排，后天也是彩排。啊，大后天。对，大后天淘汰喽。那不会的。真的有。你们这组会很出彩。为什么呢？新歌很会唱啊。<笑><笑>这一个也不很会唱，然后也很有魅力。尼克也很帅，蛮好的呀，自信点。我很自信吧。帅哥，我的年纪在一天天的变老，但是没有任何关系，这是人生的规律。我就是想在这里等待那一天，我过着日复一日，一年又一年。啊，哈哈哈。<笑>有点京味的民谣。身边的兄弟，他叫做奥乐。哦，我不想曾经再跟他有告别。我只想我们永远待在一起。我们是哥哥，其他队伍都是弟弟。哎，旁边就是小欧哥。我们在这里面唱着歌。广州好嗨。我们会买枪，红，我们是中国龙。别来和我们碰。感觉好多人。一起继续疯，继续，耶，在这里继续的玩闹。今天我们不开玩笑。你们好嗨哦，你们，你们好嗨哦，音乐组。好了好了，加入我们。哎，坤哥哥，哎呀，罗老师。哎呀。
，来来来来来来来来，哎，快来快来来来来，去外面也行，也可以啊，打篮球也可以啊，也可以，还有座儿，走走走走走，没事。跳舞吗？你们跳啊！你想让他跳舞会是什么？欧哥跳舞，我、啊、这辈子没看过，没看过吧？欧哥现在就是各种放开，跳不跳？你给我歇他！哎，你,你,你听他的。欧哥的，欧哥的勇气，你,气你到时候你一看你就知道了。哎呦，这欧哥的勇气绝对的。这必须要没有，因为我我那个出舞台的时候，看我看那宝哥那个，然后我就想，等下次咱找一个机会哈，我也。全场蹦迪的那种感觉也可以啊，也挺嗨的啊。对啊、嗯，已经上这个节目了，已经，我们都已经，我们都已经在这儿了，是吧？其实改变一下自己也挺好，是，就是看看自个儿还能干什么，对吧？对对对，是是，对对，还能有什么？哎呦哦，我还能这样。追光吧，这个节目这个舞台上，我们需要有改变，彻头彻尾的改变，团结起来，我觉得就是没有什么不可以的。体育锻炼。已经成为人们必不可少的生活方式，体育精神更是一直影响并滋养着每一个心灵。此次首场公演的主题就是致敬体育精神的生命之光。每个工作室的演唱舞台都将围绕热血拼搏、超越自我的体育精神。为了更好地表达舞台主题，在公演之前，我们将举行一场追光排球赛，让各位追光者。亲身感受永不服输、永不放弃的体育精神内涵。欢迎大家来到我们的场馆，即将要进行的项目就是五人排球赛。四组哥哥们的名次将决定你们选歌顺序。啊！下面我们有幸请到了室内排球奥运冠军惠若琪老师和沙滩排球世界冠军薛晨，欢迎。这题这两场强攻这块顶的也非常好，好球。Chen Shui, she's just 23. She was the youngest Olympic beach volleyball medalist. 我们室内排球是非常讲究团队合作的，所以今天也希望哥哥们能够在这个过程当中有团队的凝聚力在里边，也享受打排球的这个过程。好，老师，老师，老师，你们两位是世界级的吗？能不能给我们亲眼看，感受一下你们？开球的那个爆发力，那个爆发力。那你是想到对面感受，还是想到这边感受？我们到对面感受，他们杀过来，够，好吧？对对，去去，来来来啊！我在这里感受就好了。去啊，去拦网，出一下，来啊，拦网，直接拦网，怎么？远一点，远一点，远一点，远一点。有那个橄榄球的护具吗？那我开始啦。来。哇。哇哦！哇哦！哎，厉害厉害厉害厉害！是啊。当你在现场看的时候，觉得那个速度啊，那个力量啊，真的不是普通人可以做到的。确实是觉得说，这些人都是中国的骄傲。我们现在讲规则：五人强点赛，四队两两成组，每队上场五人。赛场对角线红点为球门，优先把球放到对方红点记一分，场上计分三局两胜，先获得两分可提前结束比赛。败方两队按照比分自动沦为三四名，获胜两队继续进入第二轮排球决赛。啊，不打球啊？不是打球，是抱着跑，类似橄榄球的感觉。橄榄球。橄榄球你们以前也这么玩是吗？真这么玩？女排训练也这么玩？我们都是这么玩的，就是这个是非常考验你这个拼搏跟体力的，对。然后中间你们可以自己制定战术，去几个人保护这个点。那我们就是五个对五个，对五个人对五个人，塞到那红点上，那就是橄榄球是吗？对，是的。好，蓝队对红队，我们得有我们要得有几个战术？来来来，蓝队，蓝队来。好了，一点点。咱们分散一点，可以传球。好，我们上来攻啊！吴建豪队先开球
，我们发球很好啊，一抓一啊，一抓一之后，我攻啊，我一个人攻，他坐在那，我一过去，我一推他走。好，谁抓谁？我抓迪吉哥，我抓韩宇吧，我抓那乌、啊。So you grab the the guy right there in the middle. Uh -huh. Yeah. Lock. 大，我们大家都这样子走，都这样，都背后嘛，都都这样，对吧？ Okay. 我们大家都背后进，现在都放背后，放你左边，你你你跑中间，你跑中间。现在吴建豪队开球。啊，他们玩这种，他说就是不知道谁拿上了。徐志贤带球冲入对方上区，张卫健对防守还是非常严密的。别别别别别别别别！这就是战术，我觉得这地儿有点危险。吴建豪拿下一分，一比零。哎呀，一比零，别别别！我一看到建豪哥，我就我就一做一个假动作，然后我丢给建豪哥，建豪哥刚好在这，一抓啪，就就先得到一分。来，那就继续进攻，来，那就继续进攻。哇，这谁呀？那么猛，哇！去去去！进攻进攻！纳克热带球快速冲向对方红点。来，快快快！得上了，得上了！快脚垫住！快快快！快快快！哎，得上了！得放！得放！得放！我拿脚踢出去了，我用脚踢出去了。哎呀！现场战况非常焦灼。啊！啊！啊！这就是男人。好好好身心都强，卡球，你去卡球，去卡球，有这一招吗？别下，别下，别下，我进，我进，我进，我进，后面，后面，后面，后面，后面，卡球，卡球，卡球，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，进，你看，那么抢一个球，就为了把那个球放那里，然后被拖走啊！就我们看到，我们我们觉得哇，好好玩。歌神，原来大家生活当中是这样的一面。张卫健队得分，有了有了有了有了有了有了。一二三四，三四。哎，来来来！哇！现在是迪马奇带球，进！马奇，你定。有有有！咖喱咖喱咖喱！顺利将球传给了吴建豪。Back back back！ 再次传球，现在徐志贤带球。哎，定定定定定！现在球又回到了迪马奇手上。哇！进！来来来，马先，快快快 ，keep going！ 哎呦，哎哎哎哎！哇哇，死战我，这真的帅呀！妈呀，我天哪！快！加油！加油！加油！加油！加油！别急了，别急了。等一下。啊 ！No No No！ 有了有了！没有没有没有，我的脚在这儿。有了有了有了！脚在这儿。有了有了！哎呀，你自己看没有？没有有有有了有了有了！吴建豪队再得一分，获得胜利。还好，恭喜吴建豪队获得最后排球赛的决赛权。有了，有了，有了，酷酷。啊！哎，不好意思，韩子，别，这是破门。哎 ，I'm happy for this. Yeah, good fun. It's good. 好，我们最后一组啊，最后一组。吴镇宇大哥开球。抢球，抢球，抢球，抢抢抢。
，乔三乔，乔三哥，乔三乔，乔三，乔三，吴镇宇大哥被周晓鸥对围攻，大哥被困了，被我过去，被我过去，过去过去。周晓鸥队长是守门员的角色，被我过去。往下，往下，往下，往下，往下，往下。往沙宝亮抢到球，速度非常快。哎呀呀！哦哦！快点！耶！张傲月拿到球后迅速得分，一比零，赢了！耶！耶吴镇宇大哥再次带球发起进攻，哎呀，小心，往下摁，往下摁，往下摁。吴镇宇大哥好拼，小心，小心，小心，小心，小心，小心脑袋，小心脑袋，手可以抢，对，小心，小心，大哥，大哥，小心，小心，小心，让一下，让一下，小心，周晓鸥队的防守能力还是很不错的。老外又啊，大哥六一年的，怎么可以让大哥这样子啊？看到振宇哥在地上的时候，我其实有点傻眼。我说：“哇，振宇哥那么拼啊！”我是吴振宇，我就本来是想大家放弃让他们，那我们省力。但是我觉得也不对啊，我们省对面也省啊，好吧，就耗他一下嘛。结果我真的是冲上去收不住了，五个人那个力回到自己身上，出去又压回自己身上，哇，突然呼吸不了。我压得我放手哎，放弃那个球。<笑>有冲撞的游戏我就兴奋，我告诉你。打上。谢谢谢谢谢谢。漂亮，张傲月接球，不行不行！啊！陈楚生拿到球，吴镇宇队获得进攻机会。这个，这个。现在倪坤带球接近红点，但对方防守是非常严密的。倪坤，倪坤，倪坤，倪坤。江潮带球再次进攻。哥，对不起了。哥，对不起了。宝哥，宝哥，对不起了。吴镇宇大哥拿到了球，但是完全被对方。我也不知道我做了什么，拿着球还往那边有人的地方冲过去，想撞撞开他，结果有人把我的鞋压着又拉，我不是。双方非常焦灼，子队又开始反击了。周晓鸥队开始进攻。传球非常干净利落。哎，谢谢谢谢。张傲月拿球，在想办法突破防守。哎，没有突破成功，但好在球还在队友的手上。杨和苏将球远距离传给了张傲月，张傲月非常漂亮，拿下一分。周晓鸥队率先获得两分，赢得胜利。这把战术绝对的，这把战术绝对的，厉害厉害。您觉得自己是一个胜负心强的人吗？不是，真的不是
，因为我觉得好玩的，用用这里去赢。本来想，啊，算了。还是每个人浑身疼疼痛疼啊！<笑>场上比分二比零，恭喜子队拿到进入排球决赛圈的资格。没力了，怎么样，真宇哥？谢谢。哎、对不起哥，对不起。没有没有没有没有。真宇大哥六一年的，你们这么对他吗？不是他哥，六一年的是头五啊。对，六一年真太厉害了。哎，真宇哥这超级牛。好，下面有请我们两位冠军种子选手。我们的决胜局是采用六分的赛制，哪一方先获得六分，哪一方取胜。One two three， 蓝队走。哥，怎么打？怎么站位？两个前头，一中间。对，这边。我我在这儿，我在这儿。他们好像很有经验呀。我觉得我们来的目的就是要争夺冠军的。如果这个东西真的涉及到我们后面的舞台，我们我们是很认真的。就我们今天不是抱着去玩的心态的，我们五个是非常认真的。排球，我们的战略就是，我们就直接把球打到对面，就是要赢。我们的冠亚军比赛开始，我来，我试试，争取来一个。吴建豪队派出张小龙发球，看着点啊，看着点啊。哎，出了出了出了！哎呀，张小龙发球出界，完了，张小龙队直接得分。哇，子队一比零，呜，我来了，好，鼓励这样的行为，可以，没事，我没事。现在由沙宝亮发球。哎，哎，哎，哎，哎，由于不能连续两次接球，所以徐志贤只能避开。同时，迪马西也没有接到球，周小队再次获得一分。场上比分二比零。我想说，发球发的好就能得分。I can do one more time. Yes, I know. If I touch, I know. It's okay. 加油！依然是由沙宝亮发球。好球！小心过去。一传手徐志贤，吴建豪主攻手接球。我来，我来，我来。杨和苏完成一传。我的。传球给满江。过来，过来，过来，过来。啊！吴建豪进攻球不过网，周晓欧队拿下第三分。场上比分，子队暂时领先。厉害，厉害，厉害！就是沙宝发球发的真的是超级厉害，每次都很稳，就能把球顺顺利利的发到对方的禁区里边。就对我来讲不难，因为对物体的这种控制啊，与生俱来，从小练的童子功。沙宝亮继续发球。下边球，先不打，先不打，先不打了。哦，过了，过了，过了。漂亮，漂亮，好，不行不行不行。来，来，出了，过了，过了，好。哇！周晓欧接球出界，吴建豪工作室得分。哎哎哎哎哎，气势的，好，耶耶。场上比分三比一。我应该往那边打好。我不能发了，来来这边。现在吴建豪队获得发球权，由徐志贤发球。哎呀，哎，出了出了出了！徐志贤发球出界，这是他们队第二次发球失分。我们都是这样的。哎呀，哎呀，没事。我们俩一，我们俩一伙的。不是你搂搂我们这边发干什么？<笑><笑>对对
可以了。发球权回到沙宝亮手上。好，好。漂亮，赵月扣球得分。场上比分五比一，子队来到了本场比赛的赛点。赛点，赛点。那也扣的好，让他看看咱们实力。好了，又饱嗝饭，又饱嗝饭，赢了。能行吗？能行吗？哎呦我！哎呦我！周晓鸥再一次接球出界，吴建豪队得分。呀呀呀呀！来了来了来了，还有还有机会，还有机会还有机会还有机会。场上比分五比二，子队暂时领先。他们容易打到这边，你去那边，我接这边的。不是，我接这边的，他们容易打这边。B， 你要你要送吗？谁要送？我不送。不行，发的好的发。啊？这样发。Dimash， 你 wanna you wanna serve it？ OK, I will try. Yeah, fighting. Just now, on that side, on that side, hit. Uh, behind the, behind the, yeah, yeah. This ball could probably get through there. I also think. Look at that. Just, if it hits, just don't hit. This ball is really hard. Oh, yeah, yeah. Wu Jianhao gained the ball. Hey, hey, here. Di Ma Xi gained the ball. 场上比分五比三。Let's go, baby。再再继继续。哎，哎，白金，稳住稳住稳住，没事，不急不急不急，回来回来。Let's go, baby。迪马西继续发球。我来。周晓鸥第三次接球出界，吴建豪队得分。稍微高一点，没关系，没关系，没关系，没事，没事，不急，不急，不急。场上比分五比四，蓝队还有一分可以追上啊。Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go. Yes. Wow. 你 go, go, go. 被迪玛西支配的恐惧，哎，跪向前面点，来后子，来后子，宝哥在中间哈，起范了 ，Why not screaming？ 接住，接住。好、oh. ，依然是由迪马西发球。啊、oh. ！球没过。Oh. 周晓鸥队直接得分，率先拿到六分，获得本场胜利。双方队员握手致意。耶耶 ，Losers， 拜耶耶，啊。精彩，精彩，厉害，厉害，厉害！哎呦，精彩，真的，真的，好累啊，我，好累，好累，好累！这发球可以，大家打配合，还真的跟自己玩不太一样。大家通过运动磨合、了解，为了整体的荣誉，都在不顾一切的拼，都是不是为了自己啊？是为了整个团队。
，就是那种荣誉感嘛，就是集体的那种劲儿。我很多年很多年没有过这种感觉了。通过今天的运动会，我觉得每位追光者都很卖力，都很拼。还是那句话，我觉得能够登上追光者这个舞台的人，每一个人，都不白给，都有他们闪光的地方。虽然这些哥哥们都不是专业的运动员，但他们今天这种不服输、不放弃的拼劲儿，让我们非常的敬佩，也期待他们能把这种体育精神带到舞台上去，鼓舞更多的人。各位追光者们，欢迎你们重新回到追光集结室。接下来，我们将根据运动会的成绩进行第一次公演曲目的分配。第一轮公演，四个工作室总共将进行两轮竞演。第一轮为所有追光者都要参加的主题竞演，共有四首曲目，每个工作室一首。第二轮，每个工作室需要派出两位成员，共同表演你们的自选作品。自选作品的主题本身必须符合一公的大主题“生命之光”。两轮的投票结果相加，产生总排名。接下来即将公布一公的四首主题曲目。嗯选择这首歌的工作室，意味着你们要在主题表演中同时呈现这两首歌。至于如何编排，要看你们各位的创意和灵感。接下来播放第二首候选曲目。这两首歌，这应该是我老婆准备的，给他准备的。<音乐> Disgrace, 我觉得这个确实，他们就有点那个偏重于像比马斯，对他们这一路子。对。还给他们准备的，是他们自己给准备的。我觉得这还可，这还可以，先记着这歌，咱先记着这歌。我觉得这个还行。你看多好。OK OK OK OK。动起来不是咱们的感觉，动起来真的不是咱们的，不是的。嗯。四首曲目播放完毕，商量一会儿吧。<音> we will rock you and we are the champions. Yeah, yeah. 相信大家那一上呢，一想起来就觉得啊，吴建豪可能就是选英文歌，你听嘛，就说啊。然后好，大家都都都同意这一点的话，那我觉得 OK。动起来，其实应该就是振宇大哥的最爱，但我就觉得这首歌我我我还是喜欢另外的歌曲，都希望别的组能把这首歌选走。你们想选什么歌呀？要不你们来那个嘛，你们突破一下，你们其实很适合动起来，过来，动起来不错，对吧？天饼大叉，他大哥说的。第四首其实还是一个比较偏 dancer 的一首歌，但朴树的歌难唱哦。<笑>最独唱，最独唱，最独唱。<笑>要不你们选动起来？走了，走了，走了，走了，走了。我有点干了，走走走走走。别领杯，烦人呐。我觉得还是在三那首歌里，我们就是你思想性的东西会有。第四首其实还是一个比较偏 dancer 的一个首歌，我有一个不同的想法啊，我觉得《动起来》这首歌，它的那个延展性和它的那个力量，简简单，互动性强，当然互动性
。接下来，请经 A D 二零九工作室派出一位代表来说出你们的选择。我们队的选择是第四首，动起来。其实我心里面当时比较的坚定，但是当时我脑子也真的是没有什么更好的想法来说服他们。按照少数服从多数，我后来就没再说话。动起来其实真的不适合我们，但是我们想挑战一把，因为它有很多的不确定性，对于我们来讲是一个特别让我们能够兴奋的一个作品。追光嘛，你一定要追光，所以我们从第一功我们就要改变我们自己。接下来，请六倍光速工作室选择你们的一功主题曲目。We will, we will rock you. 哎。什么叫就这样帮你切掉？他明白了啊，明白明白。我们定了第一首《万里长城永不倒》加《火力传开》，谢谢。那朴树他是外国人吗？为什么会唱英文歌啊？他是中文歌，只是名字是哦，只是名字是这个。第一封信给我两听，我看其他歌排成什么样。哇、哦，太拼了！我要去努力了。还是我觉得你那个好一点，就是对这个好一点。对对对对，这个好一点，是不是 ？We the dream team， 六倍光速。We the dream team， 六倍光速。Everybody scream。就是要做不一样的东西，这么难得的一个机会，可以跟这么多优秀、厉害、有才华的演员、歌手、舞者，那为什么不好好把握，然后就去突破？冒险一下也好，为了集体，这没办法，该拼就得拼，该上战场就得上战场。有星星吗？有，走两边。OK， 来吧，来吧，来来,来，多来几遍。朱元璋，朱元璋，朱元璋。就是每一个细节都不要去错过，去放过，希望能够把最完美的舞台表现呈现给大家。万里长。